ክብደት ዝቅተኛ የሰውነት ክብደት ያላቸው ሰዎች ወደ ተሻለ ወይም ደግሞ ጤና ማወዶ የሚባለው ክብደት ለመሽጋገር መመገብ ያለባቸው ምግብ ምንድነው የሚለውን ነገር ነው እና ዛሬ ምንን መለከተው ይሄን ነገር ስናይ ክብደት በራሱ እንግዲህ ተለያዩ ነገሮች ሳምነው ለናል ያጥንታችን ውስጥ ያለው የቀባት መጠን እንዲሁም ደግሞ የውሃ አጠቃላይ ነገሮች ድምር ነው ተብሏልና ይሄንን እንግዲህ ለማስተካከል መደረግ ያለባቸው እንከሰቃሲዎችም አሉ ማትኮር ያለብን የኑሮ ዘይቤዎችም አሉ በተማሳይ መልኩ ደግሞ መመገብ ያለብን ምግቦችም አሉ ስለ ክብደት ስናነስ አንድ ሰው ዝቅተኛ ነው የሰውነት ክብደት አለው ብለን ስናነሳ ባለም አቀፍ ደረጃ እንደ ስታንዳርድ የተቀመጠው አለ ያ ኳልኩሌሽኑ ቀመራው ማለት ነው ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ የሚባለው እሱ ነውን ቀመር አንስተን ነው እሱ ዝቅተኛ የሰውነት ክብደት አለው እሷ ደግሞ ዝቅተኛ ነው የሰውነት ክብደት አለ ስለዚህ ይሄ ያው ጤና ላይ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል በተቻለ መጠን ወደ ጤና ማይ ሰውነት ክብደት ሻገር የሚባለው ማለት ነው ይሄም ከንቀሰቃሴና ከመጋገብ ጋራ እንዲሁም ደግሞ በቂ የሆነ ቼክአፕ ወይንም ደግሞ የቅድመ መመሪያዎችን በማድረግ ማለት ነው አንድ አንድ ሲሪየስ የሆነ ኢልነሶች ካሉ ወይንም ደግሞ ሲሪየስ የሆኑ ህመሞች ካሉ ማለት ነው እነሱን በማከም ስለዚህ ይሄን ቀመሩን አሁን سنመለከተው አንድ ልጅ ይኖርዋል የሚባለው የሰውነት ክብደት አለ ለምሳሌ አንድ የ20 አመት ልጅ 40 ኪሎ ግራም ነሽ ብለን በእናስ ማለት ነው ቆመቷ ደግሞ 1.55 ሜትር 1.5 ሜትር ወይ ሜትር ከ50 ብትሆን እቺ ልጅ አሁን ስናሰላ ኳልኩሌሽን ማለት ነው ወደ 17 ነጥብ ምናምን ይመጣል አንደር ዌት ሆነል ተንጠልጣ ለመدرس ወይ አንደር ዌት ሆነልሽ ማለት ነው ተንጠልጥሎ ማለፍኩ ተንጠልጥሎ ማለፍ አላ ከክፍሉ ወደ ክፍሉ ተንጠልጥየን ያለፍኩት ነበር በፊት ይጨፈራት እዛ ስዋልሽ እንደም ይጨፈራ ሰኔ 30 ሊ ባይልኝ ይጨፈራል አንደኛ ኮጣው ላይ ማለት ነው አለፍክ ሲባለው እንዴት ሲባል ይሄው ተንጠልጥየን ያለፍኩት ስለዚህ እቺም ልጅ አሁን ወደ 18 አካባቢ ላይ ተንጠልጥላ ማለት ነው ነገር ግን ምንድነው ማድረግ ያለበት አመጋጋዋለ ትክክለ ተማረክ ወደ ተሻለው ጤናማ ማለፍ ይችላልሽ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ትክክለት የሚደረገው የሰውነትን ክብደት ለመቀነስ ነው ይደረገው ማለት ነው ይሄ ሲደረግ ግን ክብደት ብቻ ነው ኮንሲደር የሚደረግ ክብደት ብቻ ነው ትክክለት የሚደረገው ማለት ነው አሁን እቺ ልጅ 50 ምናምን ወይም ደግሞ 60 ኪሎ ግራም ብትሆን 50 መግባት አለብኝ ብላኑ ኮንሲደር መታረገው እንጂ ክብደቷን ለቆመቷ አካፍላ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ነው መግባት አለብኝ የሚለው ነገር የለም ሐሳቡ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ክብደት መቀነስም መጨመርም ሲታሰብ ያለንን የክብደት ሁኔታ ያለንን የቆመት ሁኔታ መታየት አለበት ይሄ ነገር ታይቶ ነው የክብደታችንን መቀነስ ካለብን መቀነስ መጨመር ካለብን መጨመር በምን መልኩ የሚለው ነገር ማየት የሚያስፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ አማያገብ ላይ ደግሞ ተለቅ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል የምንመገባቸው ምግቦች በቀን ውስጥ ቤዚክ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ ሳቶች አሉ ጣዋት አለ ማታ መሰሳት አለ ማለት ነው ተጨማሪ ደግሞ መክሰሳት አለ ስለዚህ እነዚህ ከነዚህ በተጨማይ ደግሞ ለሞፈር የሚፈልግ ሰው ወይ ደግሞ ዝቅተኛ የሰውነት ክብደት ያለው ሰው ለመገብ ሲፈልግ ተጨማሪ የሆኑ ምግብ ሳቶችን መጨመር ቢያንስ ከ5 እስከ 6 ማለት ነው አምስቴ በቀላሉ ይችላል 6 ነው መገብ አለበት ማለት ነው ይሄ ሲሆን ግን ማድረግ ያለበት ሆዱ እስኪ ተገብ አይደለም የማገብ ያለበት ቁንጣን የሚባለው ነገር እስኪ መጣ አይደለም ሆነ ያለበት ምክንያቱም ሆዳችንና የበላይ ካል ክፍላችን አመሩ የሚነጋገሩበት የራሳቸው ሆነ ዌቭ ኮሙኒኬሽን አለ ሆርሞናል ማለት ነው ጠገብ ከምትሉ አመለት ሲመጣ እኛ ሳናስቡ በቃኝ የሚለው ነገር እጃችን ላለም አንሰቱ ነው የሚደበት ጊዜ አለ ራይት ስለዚህ ይሄን ነገር ልክ ሲመጣ ጠገብ ከሚለው ነገር ሲመጣ የማቆሙ ሁኔታ ቢኖር እሚጣፍጥ ምግብ ኮል ማተንሽ ትንሽ ማመገብ ከባድ ኮል አንዳንዴ ደሞ አርቦንም سنመገብ ማቆም ትንሽ ከበድ ይለናል እሚጣፍጥ ምግብ ደሞ ካቀረቡለ ካልጣፈጣም ከጣፈጣም እሚጣሉ ሰዎች አሉ አሁን በዚህ ሰዓት መብላት አልፈልግም ይያልኩ እንዴ እሚጣፍጥ ምግብ ማቀረብ ምንድነው የሚሉ ሰዎች አሉና ማቆም አስቸጋሪ ሆነል ለማንኛውም ግን ክብደ ለመቀነስ እንደሚደረገው ዳይት እንደሚደረገው ክብደትንም ለመጨመር አንደኛ ባለሙያ የማማከር ልምድም በጣም ያስፈልጋል አሁን ፋርማሲ ቻካባቢ ስንሄድ ሚዛን አስቀምጠው የሚጠብቁን አሉ። እድሜ ይሄን ያህል ነው ቁመቴ ይሄን ያህል ነው እዛው ተደክቶ ክብደትንም እንደዚህ ነው ለኔ የትኛው ነው አይዲያል ዌትስ ዝየትኛው ላይ ነው መሆን ያለብኝ ምን አድርግ የሚለውንም የማማከር ልምድ የሚኖር በጣም ጥሩ ነው ይሄ ራሱ ቢኤምአይ የሚባለው ግን ትንሽ ያከራክራል አይደለም አው በብዙ ጊዜ በሬንጅ ሬንጁ 18.5 ከ24 የሚለው ነገር ላይ እምነት ይጣልበታል ማለት ነው ግን አንዳንዴም አሁን ሁሉ ነገሮች አክዩሬት አይደሉም አይደሉም ስለዚህ ያው እምነት ይጣልበታል አሁን ላይ ባለው ማለት ነው በፊት ላይ ያው ከቁመት ጋራ ታይዞ ነበር ቀደም ለ እንደገለጽ ነው የቁመቱ አለ የሰውነት ሽክብደት አለ ይቀነስበታል ከቁመቱ ላይ 100 ይቀነስበታል ማለት ነው ይሄ ቢኖር ተብሎ ነበር የሚታሰበ ከዛ ይልቅ ግን ይሄኛው ነው ጥሩ ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው ስለዚህ ካለው በቀን ውስጥ 5 ከ5 ከ6 ጊዜ መመገብ ማለት ነው ይሄ ሲሆን በጣም እስከነጠግ መመገብ የለብንም በጣም
ኤዶ ብዙ እንደነመገብ ያደርጋናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ሳንጠገብ በጣም ሳነራ እንግዲህ ሰዓታችን ወስነን መመገብ ማለት ነው سنመገብ ደግሞ ኑትራንት ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ያው ፉን የሚሽሉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉን ነገር ኮንሲደር ማድረግ ለካ እንደ ሰው ለመቀነስ ሲያስብ ሊያፍሩኝ የሚ ይሄል ነገር ሊያፍሩኝ ስለሚችል ከዚህ መራቅ አለብኝ ይላል ለመጨመርም ሲያስብ ደግሞ ለመውፈር ስለመፈልግ እነዚህ ማጎች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብኝ ስለሚል ለምሳሌ ቀለል ያሉ ስኳሮችን ነጫጭ ምግቦች ለምን እንደ ፓስታ ዳቦ ካፕሮቲን ደግሞ ከስጋ ምሳሰሉት ነገሮች እንዲሁም ከአታክልት እና ከፍራፍሬ የስኳር ኮንተንታቸው ሃይ የሆኑትን እና አቮካዶ እና ሙዝን እነዚህውን ፍራፍሬዎቹ ጠቃሚ ነገራቸው ምንድነው ቢያፍሩም እንደ አኒማል ፕሮዳክት አይደሉም ወይም እንደ እንስሳት ተዋጽኦ አይደሉም የእንስሳት ተዋጽኦ ላይ በተለያየ ቦታዎች ላይ መከማቸት ነገር ሊኖር ይችላል ቀባታቸው ወይም ደግሞ መጨረሻ ኢንድ ፕሮዳክታቸው ማለት ነው እነዚህ ነገር ግን ጠቃሚ የሆነ ቫይታሚን እና ጠቃሚ ሚነራል ነገር ስላላቸው አጠቃላይ ጤንነት ለምሳሌ ካልሲየም ከሆነ የካልሲየም ጠቀሜታው አጥንትን ጠንካሬ መጠበቅ ነው ሶ አንታችን የሳሳብ የደቁ ጥር ደግሞ የሰውነታችን ክብደት ምን ያደርገ ነው የሚለው የቀነሰ ነው የሚለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንተን ጠንካሬ ከመጠበቅ አንጻር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ወደ ውስጥ የሚገኙት ፍሪ ሬዲካሎችን ከመዋጋት ማንጻር ጠቃሚ ስለላላቸው እነዚህ ፍራፍሬዎችና አታክልቶችን መመገብ አስፈላጊ ነው የሚሆነው በተጨማሪ ምግቦች ደግሞ ምን ይደብስ ሰዓት ላይ እንደ ለውዝ ቂብ ያሉትን ሳንድዊች የመሰሰሉት ነገሮች በመመገብ ግሪት ሻሊ ሆነ ክብደት ሊኖረን ይገባል ከውሃ ጋር አቲ አይዞ ሁለት ያው አከራካሪ ንጥቦችን ቢኖር ቀደም ባለው ከ30 ደቂቃ ከመገብ ከ30 ደቂቃ በፊት ማለት ነው ከመገብ ራስን ያው ለመገብ ስን ከ30 ደቂቃ በፊት ከመጠጣት ራስን መቆጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄን ብዙ እንዳንመገብ ስለያደርገን ስለሚችል ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ከ30 ደቂቃ በኋላ ስንጠጣው ውሃው አስፈልጊ ነው የሆነ በሰውነታችን ውስጥ አብዝሮ ነው ይሄ መጥ ሂደት ሄዶ ሰውነታችን ኑትሪንት ወደ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ቀይሮት የሚጠቀሙት ጥቅም የማይጠቀሙት ሱል ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ለዛ ላይ ሰውነታችን ይክብደት የመጨመር ነገር ሊኖር ይችላል። ከመጠጥ ጋር አመት ያይዙ ስኳር ኮንተንት ያላቸው ነገሮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው ግን በመጠኑ ነው ያለበት ማለት ነው። ሌላ የጉንዮ ሽጤና ችግርም ያ ለማጥፍ ስለሚችል ማለት እንቅስቃሴ ሆነም ያው እንቅስቃሴው ያው ከግብ ማስገባት አለበት ወይ እንቅስቃሴ መቀነስ አለበት። ብዙ ሉዝ እንዳናረክ ማለት ብዙ ካሎሪ ላለማቀጠል ብዙ ካሎሪ ላለማቀጠል ማለት ነው። ይሄም ሲሆን ግን ጭራሽ እንቅስቃሴ አለማድረግ ማለት አይደለም። እንቅስቃሴ አለማድረግ ቤድን ቁጥር ደግሞ ሰውነታችን እየወፈረ መሄዱ እንዳለ ሆኖ የሰውነታችን አካላት ደግሞ አቀማቸው ያነሰ ነው የሚለው ማለት ነው። ጡንቻችን ምን ያደረገ ነው የሚለው? ከመበርታት የቀነሰ ነው የሚለው ማለት ነው። አንታችንም ከመጠንከር የቀነሰ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ሆነም ከግም ማስገባት ጥሩ ነው። ሌላ የምንጠጣቸው መጥቶች ቀደም እንደገለጽኩት አልኮል እንደሚያወፈር ያው እንግዲህ ተተናግረናል እዚህ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። ይሄ ግን አወፈሩ ለየት ያለ አወፈሩ ነው የሚያመጣው። ፈሻሊ ወገብ አካባቢ ላይ ሆድ አካባቢ ላይ ቀባት ከመጭት ላይመጣስ ለሚችል ላንፈልገው የምንችለውን ያው ፎፈር አይነት ላይመጣልን ስለሚችል አዎ መቀነሱ ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ላይ ተቆሆነ ይሄ ያልተመጣጠነ የሰውነት ቅርጽ ሚኖረው ሌላው እግራቸውም ከወገብ ላይም ቀጭን ሆኖ ቦርጭ ብቻ ቦርጭ ብቻ ስለዚህ ለዛ እሺ ስለዚህ እና እነዚህ መጠጦችንም መቀነሱ አስፈልጊ ነው እንግዲህ ሌላው እነዚህ ፕሮሰስድ የሆኑ ምግቦችም ለምሳሌ እነ በርገር መሰሰሉት ነገሮች ጥሩ ናቸው ለማሶፈር ማለት ነው። ስለዚህ ማዞትረን በሚንመገበው ሳሌ ደግሞ ቅርጽ ላይ ነው አሁን ደግሞ ራይት ቅርጻችን የተስተይ ተስተካክራው ቅርጽ እንደሆነ ሊያረጉን ይችላሉ። አስውል ደግሞ ምን የሚጠቀሙት ከፕሮሰስድ የሆነ ኬሚካል ነገሮች ነው የሚገቡት ለማጣፈጥ ለምናምን ነገሮች እነዛ ነገሮች ደግሞ ገብቶ ይጎን ይሽ ግሮችም ለማጥቶ ይችላል ፍሪያዲካል የምንለው ማለት ነው። ውስጥ ላት ስለሆነ ብዙ ጊዜ ፍሪያዲካ ፍሪያዲካል ያለ ምን ተጠቅሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሊያመጡ ስለሚችሉ እኔ አማርኛ ትሩ ጎኑ ደስ የሚል የፍሪያዲካል ምን እንበላ ነፃ የሆኑ ኤሌክትሮኖችን እንበላቸው ነፃ የሆኑ ኤሌክትሮኮክስ ጂንጋራ ሊጸገብሩ የሚችሉ ንጥራ ነገሮች ምን ማየት እንቻለን ከዚህ ፍትም ተናግሬ ነበር ለያን ነገር ለማየት ምንድነው ይፈጠሩ ይያሉ አንድ ፍራፍሬ ቆርጠን ወዲያው ብንወስደው ወዲያው ኮክስ ጂንጋራ ጸግብሩ የመዛገነ ነገር ይፈጠራል ብዬ አይቻለሁ ነበር ወይ እንደዛ ነው ሰውነታችን ላይ ማለት ሊፈልግ የሚችለው እንደ ኦክስጂን ነው ያንን አንዱ ነገር የሚሰራውና ሂዶ ይጣቀማል ስለዚህ እነዚህ ምግቦች ያን ነገር አልታጽኡ አልታይ ተስኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ እነዚህ ምግቦች መቀነስ አስፈልጋ ግን ቅስቀሴ ማድረጉ ጥሩ ነው በበቀ በ ተወሰነ መልኩ ማለት ነው ሳይበዛ ማለት ነው ከዛው እጭ ይሄ ነገር እንደዚህ የተደረገ እየሄደ የሰውነት ክብደት ምንም አይጨምር ከሆነ በጣም እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ሌላ ኳሉ ነው ይችላል ማለት ነው ራይት በመም ምክንያት ወይ ለያዩ ምክንያቶች ይሄ 
ከክብደት ጋር እንኳን የሴቶች አሁን በጣም ስኪኒ መሆን ቀጠን ብሎ ለመታየት ነው በጣም መከራችንን ምንበላው ግን ደግሞ ከሚፈልገው መጠን በታች ስንሆን ወደ ጤናማ የሰውነት ክብደት ለመመለስ ግን ባንጻሩ ደግሞ በጣም የሚጨነቁ ሰዎችም አሉ ከሚጠበቀው በታችም ከሆነ ለተለያዩ ነገሮች መጋለጥም ይኖራል አይደለም? አ ለተለያዩ ህሞች በህመሞች ለነጋለጥ እንችላለን እና የሚበዛው ችግር እንደሚያመጣው ሲያንስም ደግሞ ሲያንስም የመጣው ችግር ሁለቱም እንግዲህ ያው ካመጋገብ እጥረት ጋራ ነው የሚባለው ማን ኒውትሪሽን ነው የሚባለው እና በእንግሊዘኛ አንደርዌትም ስንሆን ያው ሲ ምግብ እጥረት ተጋልጧል ነው የሚባለው ኦቢየስ በጣም ነው ቀጥ ያጣው ውፍረትም ሲያመጣ ደግሞ ያው ሰው ለማን ኒውትሪሽን ለምግብ እጥረት ተጋልጧል ነው የሚባለው ምክንያቱም ሰውነቱን ከበቂ በላይ ኒውትሪንት ተጥቷል ማለት ነው ከዚህ ጋራ ተያይዞ በጣም ይወፈረ ነው የሚለው ማለት ነው እሱም የራስ ሆነ ጠንቃለው የጤና ጠንክ በጣም ሳይንስም ደግሞ የራስ ሆነ ሰውነቱ ሊፈልገው የሚችለው እያንዳንዱ የስኔ ወቱን ስራ ሊሰራ የሚችለው ኒውትሪንቱን ካለም ስለ ተነሳ ለተለያዩ የህመም አይነቶች የመጋለጥ ሂደቱ ከፍ ያለ ነው የሚሆነውና ጤናማ የሆነ የውፍረት ማያዙ አስፈልጊ ነው የሰውነት አቋም ማያዙ በጣም ጥሩ ነው የሰውነት ዝቅተኛ የሰውነት ክብደት ያላቸው ሰዎች መመገብ ያለባቸው ነገሮችን እየተናለና ከዚህ ጋራ ተያይዞ ደግሞ ካንድ አንድ የጤና ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር የዝቅተኛ የሰውነት ክብደት መጠናለና እንደ የጤና ሁኔታ እንግዲህ የሚከለክሉ የመገብ አይነቶች አሉና ይሄን ነገር መወፈር አለብኝ ተብሎ ከመመገብ ያው ራሳችሁን መቆጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ የስኳር አምጥኞች ከሆኑ በጣም ሞፈር አለብኝ ተብሎ የሰኳር ነገሮችን አውስቶ መገበ አይተበቀም ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ያው ከጤና ባለሙያዎች ጋር ትስስር በቀኑ ትስስር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደ ኢንፎርሜሽኑ ግን ዝቅተኛ ሆነ ሰውነት ክብደት ያላቸው ሰዎች መገበ ያለባቸው ይሄን ነው ብለናል ስለዚህ የጤና ችግር ካለ ከባለሙያዎች ጋር ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ግንኙነት መፍጠሩ አስፈልጊ ነው ሌላው የሰውነት ክብደት ለመጨመር መገበ ያለብን ነገሮች ምንድናቸው ብዙ ጊዜ ወፍራም መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የሰውነት ክብደት መጨመር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዚህም እንግዲህ ያው ለመወፈር አመጋገብ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እነዚህም እንግዲህ ሊያወፍሩ የሚችሉ ምግቦች ምን እንደናቸው ይለውን ለነዛ ላይ ዘቀጠኛ የሆኑ የሰውነት ክብደት መጠን ያላቸው ሰዎችም ወደ ጤናም ወደ መግባትም የሚያደርጉናቸው የምግብ አይነቶችም እነዚህም ላይ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አሁን ሰጋ የእንሳት ተዋጾ ከወተት ተዋጾ ደግሞ እና የብነ ወተትን ፍራፍሬ አቮካዶ ነሙዝን ድንች እነዚህ መሳሰሉት እንቁላል እነዚህን እንግዲህ ከመገብገባታቸው በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ያ ለውዝ ቂቤ እነዚህን በመቀላቀል እንግዲህ የሰውነት ክብደታቸው ማስተካከል ይችላል ግን በጣም ወፈሩን በራሱ ላድሞቻችን መናገር የምንፈልገው የራሱ ተጽኖ አለው እንግዲህ ማይት ያለባቸው እዚህ ጋራ ክብደታቸው እና የቁመታቸው ሁኔታ ምን ያህል ደረጃ ነው የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቃቸዋል ግን በጣም ሞፈር ፈልጋለው የሚሉ ከሆነ ተያይዞ የሚመጣ ደግሞ የራሱ ሆነ ችግል ሊኖር ስለሚችል መጀመሪያ ያንን ነገር ኳልኩሌት ቢያደርጉ ጥሩ ነው ከዛው ውጭ ያን ነገር አይተውት ወደ ተሻለ ወይም ወደ ወደ ጤናማ ወደ ሞፈር ሲፈልጉ እነዚህ መጎሽ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ከልጆች ጋራ ተያይዞ እናቶች ናቸው ያው ጻናቶች ከሆኑ በቂ ሆነ የናቱት መጥዋት ተጠበቀባቸዋል ማለት ነው። መጀመሪያው 6 ወሩን አካባቢ ላይ ተለይ በቂ ሆነ የናቱት መጥዋት አለበት እንዲሁም ደግሞ ከተተላለው ያለች ያንን ከተሉን ማስኬድ ያስፈልጋል እናት ይሄዶ በቂ ምግብ ስትመገብ የሚኖረው ሚልክ ፕሮዳክሽን ይጨምራል ማለት ነው የወተት ዝግጅቱ ማለት ነውና ከዚህ ጋራ ተያይዞ ልጅዋን ጤና መጠበቅ ያስፈልጋል ሌላው አደግ ያሉ ደግሞ ልጅዎች በተለይ ስኩል ትምህርት ቤት ያሉ ለዛም ያው አንቺው መጻፍ ስለ በስለኛ በልጅ አስተዳደግ ላይ ለውላጆች ተቃሚ መረህ በሚለው ላይ እንግዲህ ባዘጋጀሽው መጻፍ የበቂ ሁኔታ ዳሰሽዋልና ካርቦሃይድሬት ምን አይነት ምግብ መገበ አለባቸው ከፕሮቲኖች ማርምቆች እንግዲህ እንደ መጻፍ ያላገኛቸው አግንቶ ቢያነቡት ለልጆቻቸው የተሻለ አስተዳደግም እንዲሁም ደግሞ የተሻለ የጤንነት ሁኔታ ውስጥ እንዲራመዱ ጥሩ አማራጭ ነውና ከካርቦሃይድሬትም ከፕሮቲኑም ከቅባቱም እንዲሁም አሰርም በራሱ አስፈልጊ ስለሆነ የተሻለ ነው የለመጣ አካላቶችን ፈንክሽ ነው ምን ተግባራ ለማካሄድ ዘለም ጥቅሷልና ያንንም ማንበቡ አስፈልጊ ነው የሚሆነው ከነዚሁች እንግዲህ ዝቅተኛ ሆነ የሰውነት ክብደት ያላቸው ሰዎች በዚህ መልኩ ቤዱ ጥሩ ነው ሁሌ ምን እንደምል ሁሌም ሪካርድ ያድርጉ ክብደታቸውም ሪካርድ ያድርጉ ማለት ይመዝግቡት ለውጣቸው ለውጣቸው ምን ያልጨምር ያለው የሚለውን ነገር ሪካርድ ያደረጉ ከዛ በኋላ በጨማሪ ነገሮችም ከዚህ ቀደም ከደም አይነት ጋር ማያይ ዘን እንደሰራ ነው አንድ አንዴ ተፈጥሯችን ከቤተሰብ በመኖር ሰው ነገር ለሁላችንም ሁሉም ነገር ላይ ሰራ ይችላል ነገር ግን አመጋገብን ያ ኖናል ዘይቤን ልብ በማለት ወደ ምን ፈልገው ለውጥ ሙሉ ለሙሉ እንኳን መدرس ባን ይችላል የተወሰኑ ለውጦችን ማሳየት እንችላለንና ባሄ እንዳለው ሙከራዎችን ማድረጉ በተለይ ከንቀስቀሴና መጋገብ ጋር ተያይዞ ደግሞ የካልበቃ ተንቀስቀሴንም እየሰሩ ለኔ ምስማሙ የትኛው ነው ባለሙያዎችን ማማከር ይቻላል